Dear friends, Manamu Pariyavana Rasan Sastran Gurinchi, Chadabotunam and Pandavishan Mirvinaru. I te Gatham Lopala Rindivela Padihenu TRD examination law. Adding an advantage question and Batikan to choose not like a Pariyavana Rasan Sastram law. Sumarga Chapter Dani Lopala Quantity and a number of pages can end a chapter chinna size Lopala under but Napurini Kuda. Yeku Mosta the Lopala personal adutunar, Karnament and day. I put in at twenty parasitilla law, Prasuta parasitilla law, Vata Varanamanta Kuda, Kalushita my potunadi, E. Kalushitam Kavatamala, Mana Unioka, Jeevan of Pramana Mone, the Tagipotunadi. Haite, I put in at twenty parasitilla law, Manamu Gamani Charles Nedwin Dams maintained day, E. Pariavaramane, the Purtiga Padai Penadi, in the Kante, and Ekarakala. Rasayana Kalusha Karakala to Nindi Vuna the Kabati E. Paria Varanangurinchi Yenta Bagan Nich Kunte Manamu Anta Paria Varanani Kapa de Kodani Kaukashamuntuni Global Warming no Leda Buta Pani Taginch Kodanki Aukash Muntuni Kabati Manamu Dinipana Yima then a paper setter severate a question paper no set just in a row Tapakunda this is very important in this part of the world. So, this is very important in this part of the world. This is very important in this part of the world. I will ask you a question in this part of the world. I will ask you a question in this part of the world. Why is it not in the world? I will ask you two questions. One question is the deciding factor. I will ask you a question. Because, Oku kosari size lop lop pendek aku muda bunet bunet chapter sini cik kuda maximum rendu kandek personal required dan ledu, kani ati chinna size lop lop muda bunet bunet pariya warna rasain sastra muni cik rendu kah do mood edikna tapu ledu anan tan kau kash muna karan me intente, dia ni kuning cik, ini kandek, perti competitive examination prepare atau bunet bunet wakti kuda, ini pariya warna ni kuning cik purti kah niche kualis bunet bunet ausir muna di, ini kandek, ini pariya warna ni kan kah rakshinch kau poi net lai te rabu ye generations ku मन वान्यायम चेस नेट बंटे वाला मोहता वानी साक्षात्तो भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रधान न्यायमूर्ति तनु तेली चेतन जारी नित्य कबड़े मन मो ये पर्यावरण परिस्थिति कुरिंच उक्सार मन मो आलोचन चाले अंदर लो मध्यरी प्रश्न है इंटे ये क्रिंदी वानी लो ग्रीन आउज वाई उला जाबी तालो लेने ये Vocês हाँ देवी देंगा रेंडा वो प्रश्न गुड़ा इवेंट अंचार के अंदी अधि एंड टेंटे ग्रीन हाउस वाई उला कारण अंगा भूत आप हम पैरेगटाने की कारण हम ये विकिरण आला पैर लड़ी कर देंगे आंधलो आईआर विकिरण हमलो गामा विकिरण हमलो तरवत बेर बेर रकाल विकिरण हमलो इवेंट अंचार के अंदी दान के आंसर में � Infrared radiation and the greenhouse vayula karnanga bhuta pavan peridani karnamai in 20th answer IR radiation and the ikkadinch rendu prashnal adigar kabaddi dini mati meek artham out undi spastanga pariyavarana rasan shastram no chala mellaga jagrataga chadaval statement avasram unnadi dhantlo adhe vidhenga amla varshala gurinchi chodandi vata avarana kalushya कारकाला करें ची ये कालुष्य कारक माला येंडी रकाला अनेक रकाला मानसिक कमाई नेटवर्टी भी शारीर कमाई नेटवर्टी भी परमेंट का उन्नत बने नेटवर्टी अनेक रकाल का डिसीज़ सोच नहीं कर पड़े बाढ़ करें ची मनुष्य चादर उठाम यंत्र है ना आवश्यक मन मन तेलिस्तु नदी इन दिलो मुद्दे का मेरो गवर्नमेंट चा� मंच तो कप्पा बड़ी होना नहीं, सुमार का पदी है न वेल न इंचे मुख्य वेला समाचार आलेख रहता हूँ भूमि मोतम मंच तो कप्पा बड़ी होना नहीं, कानी रानु रानु सुमार का येड वेला समाचार आला कृतमों ये मंच मोतम कोड़ा करेगे पौइन ना नहीं, कारण में इंटेंटे भूमि युक का उष्ण गुरता क्रमंगा परिगटम वाल Bumi yuk kau usnugrata keramangga perigatam wala, manchu mutamu kuda karigi poyi, 
ద్రవస్థితి లోపలికి మారటం జరిగినది ఆ తర్వాత సుమారుగా పద్నాలుగవ శతాబ్దం నుంచి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు కూడా చిన్న మంచు యుగంగా కూడా మనం భావించవచ్చు ఇక్కడ కూడా మంచు అనేది కొంత పరిమాణం లోపల ఉన్నది తర్వాత క్రమంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ వలన ఈ ఈ మంచు అనేది కరుక్కుంటూ వస్తున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిదే అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సహజమైనటువంటి మార్పుల వలన కావచ్చు లేదా మానవుని యొక్క కార్యకలాపాల వలన మార్పుల వలన కావచ్చు మొత్తం మీద ఈ వాతావరణం అనేది మొత్తం కూడా కలుషితం అయిపోతున్నది ఈ కలుషితమైనటువంటి వాయువులను మనము పీల్చటం వల్ల లేదా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల అనేక శారీరక మానసికమైనటువంటి జబ్బులకు గురి అవుతున్నాము మనము ఈ భూమి మీద కొంతకాలం తర్వాత ఈ మానవాళికి జంతువాలకి మనుగడ కోసం పోరాటం చేసే పరిస్థితి ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పట్లోనే ఈ వాయు కాలుష్యం అయినటువంటి లేదా భౌమ కాలుష్యము లేదా నీటి కాలుష్యముకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి పదార్థాన్ని నివారించుకుంటూ గనక పోయినట్లయితే మనము ప్రశాంతంగా భవిష్యత్తు లోపల జీవనం గడిపే అవకాశం ఉంది ఇందులో ముఖ్యంగా గమనించండి మీరు స్క్రీన్ మీద గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వాతావరణం లోపల మార్పులు కూడా జరుగుతున్నాయండి భూమి వేడెక్కడం వల్ల భూమి ఎందుకు వేడెక్కుతుంది అంటే కాలుష్య కారకాల వలన వేడెక్కుతుంది అన్నటువంటి విషయం మీరు చర్చించబోయేటప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం దాని గురించి వివరంగా అయితే ఇందులో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాతావరణము అంటే నీటి ఆవిరి వాతావరణం లోపల ఇప్పుడు వాతావరణం లోపల ఉండబడినటువంటి నీటి ఆవిరి తర్వాత నీ నెక్స్ట్ గాలి యొక్క వేగము తర్వాత గాలి యొక్క దిశ తదితర అంశాల గురించి మనము ఈ వాతావరణం లోపల జరుగుతున్నటువంటి మార్పుల గురించి మనం చూడబోతున్నాము అయితే మొదటగా చూడండి ఈ మానవుని యొక్క కార్యకలాపాల వలన ఉదాహరణకు మానవుడు అంటే ఈ భూమి మీద జనాభా క్రమంగా పెరుగుతూ పోతున్నది కాబట్టి జనసంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతూ పోతుందండి కానీ అంత సంఖ్య లోపల అద్దె మోస్తాది లోపల ఆహార ఉత్పత్తులు లేకపోవటం వల్ల తర్వాత ఈ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ని ఎక్కువ ఉపయోగించటం వల్ల ఈ వాతావరణం అంతా కాలుష్యం అయిపోతుంది ఈ వాతావరణం కాలుష్యం అవుతున్నటువంటివి కారణమైనటువంటి కారకాలు ఏంటిదో చూద్దాం నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడ్లను తీసుకోండి కార్బన్ అనేది అలోహమైన విషయం మనం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్లో క్లియర్గా చదివాము అందులో ప్రధానమైనటువంటి విషయవాయువు ఏంటిదంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ లోపల అనేక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లు అడిగ అడగటం జరిగినది కాబట్టి విషపూరితమైనటువంటి లక్షణము కలిగి ఉన్నటువంటి వాయువు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో పాటు కార్బన్ డయాక్సైడ్ కూడా మనకు గాలిని కలుషితం చేస్తున్నవి అదేవిధంగా నైట్రోజన్ సంబంధించినటువంటి రెండు ఆక్సైడ్లు ఉన్నాయండి ఇందులో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మరియు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లాంటివి చూడండి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్లు కూడా కొన్ని రకాల ఆక్సైడ్లు వాయు కాలుష్యానికి దారితీస్తున్నవి అదేవిధంగా సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సైడ్లను గమనించండి సల్ఫర్ కూడా ఒక అలోహము అనేటువంటి విషయం మీకు తెలిసిందే ఇందులో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ కావచ్చు లేదా ట్రయాక్సైడ్ అనేవి ఆమ్ల వర్షాలకు కారణమవుతున్నవి ఆమ్ల వర్షాల కారణం వల్ల అనేక రకాల నష్టాలను మనం పంటలను ఎక్కువగా పొందలేనటువంటి విషయం మీకు తెలిసినటువంటిది అయితే ఎస్ఓ టూ ఎస్ఓ త్రీలు కూడా ఇక్కడ వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయని అదేవిధంగా సిఎఫ్సి కాంపౌండ్స్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి క్లోరోఫ్లోరో కాంపౌండ్స్ అంటారు ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ లేదా క్లోరోఫ్లోరో కాంపౌండ్స్ అనేవి ముఖ్యంగా ఈ వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయండి అదేవిధంగా దానితో పాటుగా ఓజోన్ కాబట్టి ఇక్కడ గతంలో రెండు వేల పదిహేను లోపల అడిగినటువంటి టిఆర్టి ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ క్రింది వాణిలో ఈ క్రింది వాణిలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువులలో లేనటువంటి గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల జాబితాలో లేనటువంటిది ఏంటిదంటే నైట్రోజన్ నాట్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లు వాయు కాలుష్య కారకాలండి కానీ నైట్రోజన్ మాత్రం కాదు వాతావరణం లోపల అత్యధిక పర్సంటేజ్తో కూడుకున్నటువంటి వాయువు ఏంటితో కాదు నైట్రోజనే ఆ తర్వాత రెండవ స్థానాన్ని ఆక్రమించినటువంటి వాయువు ఆక్సిజన్ అది మనకు ప్రాణవాయువు అన్నటువంటి విషయం మీకు తెలిసిందే ఈ ఆక్సిజన్ అనేది పారాయస్క అంత ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది అన్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు అయితే ఇక్కడ మనము నెక్స్ట్ గమనించాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే చూడండి మీరు కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడ్ల గురించి చూద్దామండి కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడ్ల గురించి చదివేటప్పుడు కార్బన్ అనేది ఒక అలోహమని 
ఇది ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రూప్ లోపల మొదటి మూలకంగా ఉంటుందని ఇది భిన్నమైనటువంటి ప్రవృత్తిని కలిగి ఉంటుందని దాని కారణం వల్లనే కార్బన్ లక్షల మిలియన్ల సమ్మేళనాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నదని దానికి క్యాటనేషన్ శక్తి ఉండటం తర్వాత బహుబంధాలను ఏర్పడడం టెట్రా వ్యాలెన్స్ని కలిగి ఉండటం ఇవన్నీ కారణాలు అనేక రకాల సమ్మేళనాలను ఏర్పరచడానికి కారణం అవుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము కర్బన రసాయనిక శాస్త్రం లేదా కర్బన సమ్మేళనాల్లో మనం స్పష్టంగా చదవటం జరిగింది డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము కార్బన్ సంబంధించినటువంటి చూడండి ఇది ఇన్ఆర్గానిక్ రిలేటెడ్ టాపిక్ అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ రిలేషన్లో మూలక రసాయనిక శాస్త్రం లోపల ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ల గురించి చదువుతామండి ఇందులో ప్రధానంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సీఓ చూడండి సీఓను ఉత్పన్నం చేసే రసాయనిక చర్యలు ఇంధనాలు అసంపూర్ణంగా దహనము చెందినప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వస్తాయండి ఉదాహరణకు సి ప్లస్ చూడండి ఆఫ్ ఓ టూ గివ్స్ రైస్ టు సీఓ అంటే తక్కువగా ఆక్సిజన్తో బర్న్ అయినప్పుడు లేదా దహనం చెందటం వల్ల కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏర్పడుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఒకవేళ కార్బన్ కనుక ఎక్కువ మోస్తాది లోపల ఉన్న ఆక్సిజన్తో కనుక చర్యను అందించినట్లయితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతున్నది అయితే ఇక్కడ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాల గురించి మనం గమనించాలి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మొదటగా రాసుకోండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ రెండుగా మనము ఒక విభజన చేస్తూ ఒక లిస్ట్గా రాసుకొని కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది విషవాయువు సీఓటు అనేది విషవాయువు కాదండి ఇది సీఓ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఎంట్రెన్స్లలో అడిగినటువంటివి ఇది తటస్థ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తటస్థ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది కానీ వెరాస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ మాత్రము ఆమ్ల లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుందండి ఇది అలోహపు ఆక్సైడ్ అన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు ఇది ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇదేమో తటస్థ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్లో ఎస్పీ సంకరకరణాన్ని కలిగి ఉంటుంది చూడండి దీని లోపల కూడా దే కార్బన్ డయాక్సైడ్ లోపల కూడా మీకు సంకరకరణము మనకు ఎస్పి సంకరకరణం ఉంటుంది అంటే సి డబల్ బాండ్ ఓ అండ్ సి డబల్ బాండ్ ఓ రెండు సిగ్మా బంధాలు రెండు పై బంధాలను కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ లోపల కూడా సంకరకరణం అదేవిధంగా ఎస్పి సంకరకరణాన్ని కలిగి ఉంటున్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత మీరు గమనించండి ప్రకృతి సిద్ధంగా సిఓ ఈ కింది విధంగా కూడా వస్తున్నదండి నెంబర్ వన్ అడవులలో మీరు గమనించండి అడవులలో మంటల సహజ వాయువులు విడుదల అయి అగ్ని పర్వతాల నుండి కూడా ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది సహజంగా బయటికి వెలువడుతుంటుంది తర్వాత సీఓ విడుదలకు ముఖ్య కారణమైనటువంటి ఏంటువంటి పరిశ్రమలు ఆటోమొబైల్ రంగం నుండి సుమారుగా ఎనభై శాతం వరకు అండి చూడండి ఆటోమొబైల్ రంగం నుండి సుమారుగా ఎనభై శాతం వరకు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వాతావరణంలో విడుదలవుతుంది అంటే మీకు గత క్లాస్ లోపల మనం చర్చించుకోవటం జరిగింది ఈ వాతావరణం లోపలికి విడుదలవుతున్నటువంటి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది మనము గాలి లోపల ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ కొరకు మనం పీల్చుకున్నప్పుడు శరీరంలోని రక్తం లోపల ఉండబడినటువంటి రక్తం ఎర్రగా ఉండడానికి కారణమైనటువంటి హిమోగ్లోబిన్తో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ చర్య నుండి కార్బాక్సి హిమోగ్లోబిన్గా మారి మనము శ్వాసించటం కూడా కష్టమై చివరికి స్పృహను కోల్పోయే ప్రమాదాన్ని కూడా కలిగి ఉంటున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిది ఆ తర్వాత మీరు గమనిస్తుండండి మానవులు శ్వాస ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు ఇది రక్తంలోని హీమోగ్లోబిన్తో సంక్లిష్టమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఇప్పుడే చూసాము మీరు ఈ క్వశ్చన్ గమనించండి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ హీమోగ్లోబిన్ కార్బాక్సీ హీమోగ్లోబిన్గా మారుతున్నది ఇది ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి ఒక సమన్వయ సమ్మేళనము ఈ సంక్లిష్టమైనటువంటి సమన్వయ సమ్మేళనం వల్లనే మనం శ్వాసించడం కష్టమవుతుంది అనేది అన్న విషయం మీకు తెలిసిందే ఈ సంక్లిష్టమైనటువంటి సమ్మేళనం వలన శరీరంపై రక్తములో ఆక్సిజన్ రవాణాను నిలిపివేస్తుందండి అంటే శరీరము లోపల ఉండబడినటువంటి రక్తం అనేది నిరంతరము రక్తము లోపల ఉండబడిన హీమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ క్యారియర్గా పనిచేస్తుందండి శరీరం అనేది లక్షల కోట్ల కణముల చేత నిర్మితము ప్రతి కణానికి ఆక్సిజన్ను ఎందుకంటే ప్రతి కణము జీవించాలి కాబట్టి దానికి ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయటానికి హీమోగ్లోబిన్ ఉపయోగపడుతుంది రక్తము లోపల ఉండబడినటువంటి హీమోగ్లోబిన్ ఉపయోగపడుతుంది అలాంటి హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఆక్సిజన్ క్యారియర్గా పనిచేయకుండా హీమోగ్లోబిన్తో చర్యను ఉండటం వల్ల ఈ ప్రమాదం వచ్చేస్తుందండి 
దీని వలన మొదటగా తలనొప్పి ఆ తర్వాత అపస్మారక స్థితిలోనికి వెళ్ళడం చివరికి కోమ స్థితికి కూడా కొన్నిసార్లు పోయి చివరికి చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉన్నది కాబట్టి అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి వాయువులలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కూడా ఒకటి అన్నటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించాలి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనగానే వెంటనే ఫార్ములా సీఓ దాంట్లో ఎస్పి శంకర కన్నం ఉంటుంది రేఖీ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది విషవాయువు అని ఇది కార్బన్ పాక్షికంగా దహనం చెందినప్పుడు మాత్రమే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏర్పడుతుందని ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్తో చర్య నుండి కార్బాక్సి హిమోగ్లోబిన్గా మారి మనకు ఒక రకంగా తలనొప్పి అపస్మారక స్థితి చివరికి చనిపోవడానికి కూడా కారణమవుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము చూడటం జరిగింది ఆ తర్వాత చూడండి రెండవ అంశానికి గనక వచ్చినట్లయితే వాతావరణం లోపల ఉండబోయినటువంటి ఆక్సైడ్లో రెండవది నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్లు అండి ఇక్కడ నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్లలో చూడండి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లో ఏ విధంగా ఏర్పడుతున్నాయో చూడండి నైట్రోజన్ అనేది సాధారణమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏ మూలకాలతో చర్యలలో పాల్గొన్నదు కారణం ఏంటంటే నైట్రోజన్ మందకొడి వాయువుగా పనిచేయడానికి కారణం ఏది గత ఎంట్రన్స్లలో అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఎన్నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్న నైట్రోజన్ ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ ఎన్ టూగా రాస్తామండి ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ దీన్ని ఎన్ టూగా రాస్తాము ఇది మంద కొడి వాయుగా ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ద అంటే స్టెబిలిటీ విషయం లోపల జడవాయు మూలకాల యొక్క స్థిరత్వానికి దగ్గరలో ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే నైట్రోజన్కు నైట్రోజన్కు మధ్యన త్రిబంధం ఉంటుంది ఇది రసాయనిక చర్యలలో పాల్గొనాలంటే ఈ త్రిబంధము విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత మాత్రమే పరమాణువులుగా మారి ఆ పరమాణువులు మాత్రమే రసాయనిక చర్యలలో పాల్గొంటున్నాయి కాబట్టి సాధారణమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఈ త్రిబంధం కలిగినటువంటి నైట్రోజన్ను మనం బ్రేక్ చేయాలంటే నియర్లీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీస్ ఫర్ మోల్ అంత శక్తిని మనం అందచేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అంత శక్తి సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితుల వద్ద లభ్యం కాదు కాబట్టి ఈ నైట్రోజన్ సాధారణమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఆక్సిజన్తో చర్య నొందకుండా హయ్యెస్ట్గా ఉండబడినటువంటి ఉష్ణోగ్రతల వద్ద సుమారుగా మీరు చూడండి గమనించండి స్క్రీన్ మీద పన్నెండు వందల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఆ ప్రాంతం లోపల ఆక్సిజన్తో చర్య నొందటం వల్ల నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఎన్ఓ అనే ఒక వాతావరణాన్ని కాలుష్యమైనటువంటి ఒక కారక పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది అదేవిధంగా ఏర్పడినటువంటి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ తిరిగి ఆక్సీకరణం చెందటం వల్ల చూడండి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ యొక్క ఫార్ములా ఎన్ఓ ఇది మళ్ళీ ఆక్సీకరణం చెందటం అంటే మనము మెటలర్జీ అనే చాప్టర్ లోపల తర్వాత షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఆల్ ఇండియా రేడియో అనే ఒక టెక్నిక్ ద్వారా మనం చదువుకున్నాము ఏఐఆర్ఆర్ ఏ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సీకరణానికి నిర్వచనాలు ఏఐఆర్ అండ్ ఆర్ చూడండి ఆల్ ఇండియా రేడియో ఇంకొక ఆర్ని యాడ్ చేసుకుంటే మనము గతంలో చూసాము ఒకసారి గమనించండి ఏ అంటే ఫస్ట్ ఆక్సీకరణానికి నిర్వచనం ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిజన్లు కలపడం ఆక్సీకరణ చర్య అయితే తొలగించడం క్షయీకరణ చర్య ఐ అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆక్సీకరణ సంఖ్య లోపల పెరుగుదల ఆక్సీకరణ చర్య అయితే ఆక్సీకరణ సంఖ్యలో తగ్గుదల క్షయీకరణ చర్య అట్లనే ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ హైడ్రోజన్ తొలగించడం ఆక్సీకరణ చర్య అయితే కలపడం క్షయీకరణ చర్య ఆర్ లాస్ట్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడం ఆక్సీకరణ చర్య అయితే కలపడము క్షయీకరణ చర్య అని అర్థమవుతున్నది ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పైన గమనించవచ్చు రెండవ రియాక్షన్ లోపల రెండవ చర్య లోపల రసానికి చర్య లోపల నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది ఆక్సిజన్తో చర్య నొందటం వల్ల ఆక్సిజన్తో కలవటం వల్ల ఆక్సీకరణం చెందటం వల్ల నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అనే పదార్థం ఏర్పడుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించండి మీరు సల్ఫర్ కూడా దీన్ని గంధకము అని కూడా అంటాము సల్ఫర్ యొక్క సింబల్ ఏంటంటే ఎస్ దీని యొక్క పరమాణు సంఖ్య పదహారు ఈ సల్ఫర్ అనేది సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ లోపల ఉంటుంది ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ సెలూనియం టెలూరియం పొలోనియం ఆక్సిజన్ సల్ఫర్లో రెండు అలోహాలైతే సెలూనియం టెలూరియంలో అర్ధలోహాలైతే పొలోనియం లోహం అనే విషయం మీ అందరికి తెలిసినదే మీ అందరికీ లోహాలు అలోహాలు చాప్టర్లు స్పష్టంగా మనం చదివామండి లోహపు ఆక్సైడ్లకు క్షార స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటే అలోహపు ఆక్సైడులకు ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటున్నావి అన్న విషయము అదేవిధంగా అలోహపు ఘనస్థితి లోపల ఉండబడే మూలకాలను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఇవ్వటం జరిగింది సెంట్రల్ ప్రైమరీ స్కూల్ సిపిఎస్ చూడండి సెంట్రల్ ప్రైమరీ స్కూల్ సిపిఎస్ ద్వారా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కేంద్ర ప్రాథమిక పాఠశాల సెంట్రల్ ప్రైమరీ స్కూల్ అంటే సిపిఎస్ సి అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్లో సి అనేది కార్బన్ను పి అనేది పాస్పరస్ను ఎస్ అనేది సల్ఫర్ను ఈ మూడు కూడా ఘనస్థితి లోపల ఉండబడే అలోహాలండి వీటి యొక్క ఆక్సైడ్లు అన్నిటికీ కూడా ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఉదాహరణకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆమ్
ఫాస్ఫరస్ ట్రయాక్సైడ్ పీ టూ ఓ త్రీ అనేది ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ కూడా ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సైడులు సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సైడులు కూడా వాతావరణ కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయని సల్ఫర్ను ఆక్సిజన్తో మండించటం వల్ల చూడండి సల్ఫర్ను ఆక్సిజన్తో మండించటం వల్ల సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది మళ్ళీ ఆక్సీకరణము చెందటం వల్ల సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనేది మీకు పై రసాయనిక చర్యల ద్వారా మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది దాని తర్వాత మీరు చూడండి మానవుల ద్వారా ఈ క్రింది విధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి మానవుల ద్వారా మనకు జరిగే పరిణామాల గురించి మనము గమనిద్దాము ఇంధనములను మండించుట ద్వారా గమనించండి ఇంధనములను మండించుట ద్వారా మనము దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సిజన్ను పొందవచ్చు అంటే ఉష్ణ విద్యుత్ పరిశ్రమ లోపల తర్వాత వీటి యొక్క తయారీ యూనిట్ల లోపల కూడా వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సైడ్లను మనము గమనించవచ్చు అదేవిధంగా కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడ్లు సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సైడ్లు నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్లు తదితర అంశాల గురించి అవుతున్నాము అయితే ముఖ్యంగా ఈ ఆక్సైడ్లకు సంబంధించినటువంటి ఎక్కడి నుంచి ఉత్పన్నం అవుతున్నాము అంటే సాధారణంగా ఇంధనాలను మండించటం మీకు తెలుసు శిలాజ ఇంధనాలు పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోసిన్ లాంటివి శిలాజమైనటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ లాంటివి శిలాజమైనటువంటి ఇంధనాలు అంటారండి ఈ శిలాజమైనటువంటి ఇంధనాలను బాగా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తున్నాడు కారణం ఏంటంటే భూమి మీద జనాభా బాగా పెరిగింది కాబట్టి పెరుగుట వల్ల మనము పెట్రోల్కి సంబంధించినటువంటి డీజిల్కి సంబంధించినటువంటి వాటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సైడ్లు వాతావరణం లోపలికి ఎక్కువగా విడుదలై కాలుష్య కాలంలుగా మారుతున్నవి కాబట్టి మీరు ఏవైనా పదార్థాల తయారు చేసే యూనిట్ల లోపల కూడా చూడండి అనేక రకాల కాలుష్య కారకాలను బయటకు విడుదలవుతున్నాయనేటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ గమనించండి ఎరువుల తయారీ చేసే పరిశ్రమల దగ్గర చూడండి అనేక రకాలైనటువంటి కాలుష్య వాయువులు వాతావరణ లోపల విడుదలవుతున్నాయి కాబట్టి ఎరువుల తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీల దగ్గర ఆటోమా ఆటోమొబైల్లతో అంటే ఆటోమొబైల్కి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమల దగ్గర కూడా మీకు వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సైడ్స్ విడుదలవుతున్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ప్రకరణ పరిశ్రమల లోపల కూడా అంటే మెటలర్జికల్ రిలేటెడ్ సంబంధించినటువంటి వాటి లోపల కూడా ఈ వాతావరణం లోపలికి వివిధ రకాల మూలకాల యొక్క ఆక్సైడ్లు వాతావరణం లోపలికి రావటం వల్ల కాలుష్య కారణంగా మారి మన వాతావరణం యొక్క వాతావరణ పరిస్థితులను మార్చి చివరికి మానవ మనుగడను మానవ జీవిత కాలాన్ని తగ్గించడానికి పరోక్షంగా మరియు ప్రత్యక్షంగా కారణాలు అవుతున్నాయి అనడానికి ఎత్తుశక్తి లేదన్నటువంటి విషయం మీరు గమనించాలి తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు చూడండి యాసిడ్ రైన్స్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు యాసిడ్ రైన్స్ ఆమ్ల వర్షాల గురించి చాలా చక్కగా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇప్పుడు వాతావరణం లోపల అనేక రకాల మూలకాల యొక్క ఆక్సైడ్లు కాలుష్య కారకాలుగా ఉండటం వల్ల మనకు ఆమ్ల వర్షాలకు కారణమవుతుంది అన్నటువంటి విషయం మీరు ఇప్పుడు స్పష్టంగా చూడబోతున్నారు ఆమ్ల వర్షము లేదా యాసిడ్ రైన్స్ అనేవి ఏ విధంగా పడుతున్నవి అవి కారణమైనటువంటి వాయువులు ఏంటి తర్వాత ఆ ఆమ్ల వర్షాలు పడటము వలన ఆమ్ల వర్షాలు పడటము వలన మనకు ఈ భూమి మీద ఉండబడినటువంటి కట్టడాలకు కానీ లేదా మనకు పండిస్తున్నటువంటి పంటలకు కానీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉన్నదా అన్నటువంటి విషయాలు మనం చర్చించబోతున్నాము అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఒకటి గమనించండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నైట్రోజన్ సల్ఫర్ గమనించండి నైట్రోజన్ సల్ఫర్ కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడులు వాతావరణంలోని నీటితో చర్య జరిపి ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తున్నాయండి ఇది వర్షాలుగా భూమి మీదకి కురియటం వలన ఇటువంటి వాటిని ఆమ్ల వర్షాలు అంటారు గుర్తుంచుకోండి మూడు ప్రధానమైనటువంటి మూలకాలు ఈ ఆమ్ల వర్షాలు కారణమవుతున్నవి నైట్రోజన్ సల్ఫర్ కార్బన్ గుర్తుంచుకోండి నైట్రోజన్ సల్ఫర్ కార్బన్ దీన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ఒక చిన్న చిట్టుగా కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య ఆరు అండి దాని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఆరు దాని తర్వాత అటామిక్ నెంబర్ ఉండబడినటువంటిది నైట్రోజన్ ఏడు తర్వాత ఆరు తర్వాత పదహారు గుర్తుంచుకోండి సల్ఫర్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య పదహారు ఆరు పదహారు ఆరు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది నైట్రోజన్ ఆరు ఏడు పదహారు పరమాణు సంఖ్యలు కలిగినటువంటి మూలకాల యొక్క ఆక్సైడ్లు వాతావరణం లోపల ఉండి నీటితో చర్య జరగడం వల్ల ఆమ్ల వర్షాలు ఏర్పడుతున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిది తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మీరు గమనించండి ఈక్వేషన్ను చూడండి 
స్క్రీన్ పైన మీకు అర్థమవుతూనే ఉంది సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ అనేది నీటితో చర్యలలో పాల్గొన్నప్పుడు హెచ్ టుకు హెచ్ టు ఈ ఓ ఎస్ఓ త్రీతో కలవటం వల్ల హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్గా మారుతుంది దీన్ని సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము అంటారండి ఇది బలమైనటువంటి ఆమ్లము దీన్ని గంధకీ ఆమ్లము అంటారు అన్నటువంటి విషయం తెలుసు దీన్ని కింగ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ అంటారు ఎందుకంటే రసాయనంలో రాజుగా భావిస్తారు కారణం ఏంటంటే అనా అనేక రసాయనిక చర్యల లోపల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అన్నటువంటి విషయము మీరు తెలిసినటువంటిదే అనేక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో జీకే సంబంధించినటువంటి కాంపిటేటివ్ వాటిలో కింగ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ఏంటిదని అడుగుతున్నాడు గుర్తుంచుకోండి దాన్ని సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము కింగ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ లేదా గంధకీ ఆమ్లము హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ అదేవిధంగా కింగ్ ఆఫ్ ద మెటల్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి లోహం మీ అందరికీ తెలుసు ది గోల్డ్ బంగారము దాని యొక్క సంకేతము ఏయు ఇది కింగ్ ఆఫ్ ద మెటల్గా భావిస్తారండి కింగ్ ఆఫ్ ద మెటల్ అంటే గోల్డ్ కింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అంటే మాత్రము కార్బన్ అండి కింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అంటే ద కార్బన్ కెన్ ఫామ్ ద ల్యాక్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ యు నో దట్ ఈస్ అందువల్లనే దీనికి కింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అనే పేరు వచ్చింది అంటే మూలకాలలో రాజు కార్బన్ ఎందుకంటే కార్బన్ అంటుంది తనలాగా లక్షలు మిలియన్ల సంఖ్య లోపల ఏర్పరిచే మూలకం ఇంకొకటి లేదు కాబట్టి ఆ పేరు నాకే రావాలి అంటుంది అందువల్లనే దాన్ని కింగ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్గా మనం పిలుస్తున్నాము కింగ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ అంటే సల్ఫిరిక్ ఆమ్లం అలాంటి సల్ఫిరిక్ ఆమ్లము ఆమ్ల వర్షాలకు కారణమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించండి అదేవిధంగా సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ని తీసుకోండి సూటు కూడా హెచ్ టుతో చర్యలో పాల్గొన్నట్లయితే సల్ఫ్యూ రస్ ఆమ్లము ఏర్పడుతుందండి సల్ఫ్యూ రస్ ఆమ్లము అనేది హెచ్ టు ఎస్ఓ త్రీ ఏర్పడుతుంది హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ అనేది హెచ్ టు ఎస్ఓ త్రీ కంటే బలమైన ఆమ్లము గుర్తుపెట్టుకోండి దీంట్లోనైతే ఆక్సిజన్ల సంఖ్య తక్కువ ఉంటుందో అది బలహీనమైన ఆమ్లము ఆక్సిజన్ల సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే బలమైనటువంటి ఆమ్లంగా గుర్తుపడడానికి ఒక అవకాశం అన్నది దాని అర్థంగా గుర్తుంచుకోండి ఉదాహరణకు హెచ్ఎన్ఓ టూ హెచ్ఎన్ఓ త్రీని తీసుకోండి హెచ్ఎన్ఓ టూను నైట్రస్ ఆమ్లము హెచ్ఎన్ఓ త్రీని నైట్రిక్ ఆమ్లము నైట్రిక్ ఆమ్లమునకు బలమైనటువంటి ఆమ్ల లక్షణం ఉంటుంది నైట్రస్ ఆమ్లం కంటే హెచ్ఎన్ఓ టూ కంటే అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది నైట్రోజన్ పెంటాక్సైడ్ అనేది ఎన్ టూ ఓ ఫైవ్ అనేది నీటితో చర్యనుందటం వల్ల నత్రిక ఆమ్లాన్ని రెండు మూలన నత్రిక ఆమ్లాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకోండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది హెచ్ టూ ఓ మీరు గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హెచ్ టూ ఓతో చూడండి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది నీటితో చర్య నుండి కార్బోనిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని దీన్నే సోడా ఆమ్లము అంటారు అన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు శీతల పానీయములలో సీఓ టూ అనేది ద్రావితంగా పనిచేస్తుందని ద్రావణాలు అనే చాప్టర్ లోపల మనం చదవటం జరిగింది అయితే జనరల్గా ఆమ్లం యొక్క పిహెచ్ విలువ ఇక్కడ ఆమ్ల వర్షాల యొక్క పిహెచ్ విలువ సుమారుగా నాలుగు నుండి ఐదు ఆ ప్రాంతం లోపల ఉంటుందండి ఈ ఆమ్లం యొక్క పిహెచ్ విలువ అంటే ఆమ్ల వర్షాలు భూమి పైన పడినప్పుడు వాతావరణానికి వాస్తవానికి మంచి పంటలు రావాలంటే ఆమ్ల లక్షణం ఉన్నట్లయితే ఆ మొక్కలు పెరుగుదల జరగదు కాబట్టి దానివల్ల మనం పంటలను మంచి పంటలను పొందే లేదా మంచి రావణ్ణి పొందే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనిస్తున్నండి ఇప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు భారతదేశం అనగానే ఒక విశిష్టమైనటువంటి కట్టడం గురించి తెలుసు తాజ్ మహల్ చూడండి షాజహాన్ కట్టించినటువంటి షాజ్ మహల్ వంటి ఒక అందమైనటువంటి కట్టడము తన యొక్క అందాన్ని క్రమంగా ఆనాడు కట్టించినటువంటి ఈ అందమైనటువంటి కట్టడము ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి మన భారతదేశానికి వచ్చినారు అంటే తాజ్ మహల్ని చూడకుండా వెళ్ళారు అంత అందమైనటువంటి తాజ్ మహల్ యొక్క అందాన్ని కూడా కోల్పోయేటట్టుగా చేస్తున్నాయి ఆమ్ల వర్షాలు దీని గల కారణం ఏంటంటే మీకు తెలుసు వాతావరణం లోపల కలుషితమైనటువంటి వాయువులతో నిండబడి ఉండటమే అక్కడ సల్ఫర్ యొక్క ఆక్సైడ్లు కావచ్చు నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్లు కావచ్చు లేదా సల్ఫర్ నైట్రోజన్ ఈ విధంగా వీటి యొక్క ఆక్సైడ్లు వాతావరణం లోపల ఉండటం వల్ల ఆమ్ల వర్షాల కారణమై ఈ తాజ్మహల్ వంటి అందాన్ని కూడా కోల్పోయేటట్టుగా చేస్తుంది అదేవిధంగా టోటల్గా భూమి యొక్క పిహెచ్ విలువ మారకపోయినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఆయా ప్రాంతాల లోపల ఎక్కడైతే ఆమ్ల వర్షాలు పడుతున్నాయో ఆ ప్రాంతాల లోపల మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఆమ్ల వర్షం పడుతుందో అక్కడ ఆమ్లత్వం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ పంటలు మనం సరి అయినటువంటి మోస్తాదులో రావట్లేదు కాబట్టి దానికి ఆ ఏరియా లోపల సున్నము అంటే క్యాల్సియం హైడ్రాక్సైడ్ లాంటి వాటిని కలిపి ఆ భూమి పైన వేసి దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి మనము తగినటువంటి మోస్తాదు లోపల పంటలను మనం తీసుకుంటున్నాము తర్వాత 
పాత భవంతుల యొక్క జీవితకాలం ముందే పాత భవంతులు వాటి యొక్క జీవితకాలము ఇంకా తగ్గేయడానికి ఈ ఆమ్ల వర్షాలు కారణమవుతున్నటువంటి విషయం మీరు గమనించండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అడుగుతున్నటువంటి మీరు ఇది జీకే నుంచి అడగచ్చు కెమిస్ట్రీ కంటెంట్ నుంచి అడగచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి అడగచ్చు ప్రతి క్యాండిడేట్ కండి పేపర్ సెంటర్తోనే కాదు ప్రపంచం లోపల ఉండబడే ముఖ్యంగా పాలితులకు వీటి గురించి అంటే ఈ పర్యావరణ రసాయన శాస్త్రం గురించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసి ఉండాలి పాలితులకు కూడా తెలిసి ఉన్నట్లయితే ఈ భూమి ఏమైపోతుంది ఈ వాతావరణం ఏమైపోతుంది తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఏమైపోతాము అన్నటువంటి విషయాలు మనకు అర్థమైనట్లయితేనే మీకు తెలుసు హరితహారం అనే పథకం ద్వారా మన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక చక్కటి ఓ ప్రోగ్రామ్ను చేపట్టి అశోక చక్రవర్తికి చక్రవర్తిలాగా మారి కొన్ని లక్షల కోట్ల మొక్కలను పెంచడం జరుగుతున్నది కాబట్టి ఈ మొక్కలను పెంచిన తర్వాత ఇప్పుడు కాదు ఇది వెంటనే రిజల్ట్ కనపడకపోవచ్చు ఇది వెంటనే రిజల్ట్ కనపడకపోవచ్చు కానీ కొంతకాలం తర్వాత మాత్రం దీనికి వాస్తవికమైనటువంటి రిజల్ట్స్ దాని యొక్క అందమైనటువంటి ఫలాల యొక్క తీపిని మనం చూడబోతున్నాము ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మన తెలంగాణలో కాబట్టి ఈ తెలంగాణను ఆదర్శంగా చేసుకొని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రాష్ట్రమే కాకుండా ప్రపంచం లోపల ఉండమనేటువంటి ఏ రాష్ట్రమైనా కావచ్చు ఏ దేశమైనా కావచ్చు ఇలాంటి చెట్లను కనుక నాట్లయితే గ్లోబల్ వార్మింగ్ను మనం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరొక్కరు ఒక్కొక్క వ్యక్తిగా తప్పకుండా తమ జీవితకాలం లోపల కనీసం కొన్ని యాభై నుంచి వంద మొక్కల పెట్టాలి అనేటువంటి నిర్ణయాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల ఈ పర్యావరణం గురించి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు ప్రతి ఒక్కరూ తాత్కాలికంగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి ఈ పథకాల గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నారు వెంటనే మనకు తినడానికి ఉపయోగపడే కానీ అసలు జీవించడానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం ఇది అలాంటప్పుడు రేపు రాబోయే తరాలను కాపాడే కార్యక్రమం కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు మనం చేయుతనిచ్చినట్లయితే తప్పకుండా పాలకులు అది ఏ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కూడా అంత అన్ని రకాల ప్రజలు కూడా ఈ హరితహారము అన్ని రాబోయే కాలాల్లో ఇంకా ఎక్కువ చెట్లను పెంచి అడవుల శాతాన్ని పెంచి వర్షపు శాతంను కనుక పెంచుకున్నట్లయితే మనం తగిన మోస్తాది లోపల పంటలు పండించుకొని హాయిగా జీవించడానికి అవసరం అవుతుంది కాబట్టి మీరు పాత భవంతుల యొక్క జీవితకాలాన్ని తగ్గించడానికి ఈ ఆమ్ల వర్షాలు కారణమవుతున్నాయన్నటువంటి విషయం తెలిసింది సున్నపురాయి మోటార్లతో కట్టుబడినటువంటి కట్టడాలు దెబ్బతింటాయండి ముఖ్యంగా ఏవైతే ఆనాటి కాలంలో సున్నపురాయి మోటార్లతో కట్టుబడి చేశారు కాబట్టి అటువంటి అన్నీ కూడా ఈ ఆమ్ల వర్షాలు పడడం వల్ల ఈ కట్టుబడి మొత్తం కూడా ఈ కట్టడాలు మొత్తం కూడా దెబ్బతిని అవి కూలిపోయే ప్రమాదాలు ఉన్నవి అన్నటువంటి విషయము అంటే ఈ ఆమ్ల వర్షాల వలన నష్టాలు ఏ విధంగా ఉంటున్నవి అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది తాజ్మహల్ యొక్క అందము పోవచ్చు లేదా భూమి యొక్క పిహెచ్ విలువ తగ్గి ఆమ్లం ఆమ్లం యొక్క పరిమాణం పెరుగుట వల్ల పంటలు నష్టం కావచ్చు పాత భవంతుల జీవితకాలం తగ్గవచ్చు అదేవిధంగా సున్నపరాయి మోటార్లతో కట్టుబడి కట్టినటువంటి కట్టణాలన్నీ కూడా దెబ్బతింటున్నాయి అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించండి అతి ముఖ్యమైనటువంటిది అండి ఈ మధ్యకాలంలో మా స్నేహితుడతను ఇక్కడ ఈ సిఎఫ్సి కాంపౌండ్స్ పైన రీసెర్చ్ చేసి దాని మీద కొత్త విషయాన్ని కనుక్కోవటం జరిగినది అంటే మా ఫ్రెండ్ అనే కాదు ఇక్కడ ఎవరైనా సరే ఈ సిఎఫ్సి యొక్క కాంపౌండ్స్ ఓజోన్ పోరుని ఏ విధంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి ఈ ఓజోన్ పొర భూమి చుట్టూ ఒక రక్షక కవచంలాగా ఉండబడినటువంటి ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు పడటం వల్ల అనేక రకమైనటువంటి నష్టాలు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సిఎఫ్సి పోయి ఓజోన్కు రంధ్రాలు పడకుండా ఉండేటట్టుగా చేయాలంటే దానిపైన అధికమైనటువంటి రీసెర్చ్ లేదా అధికమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది మన ప్రభుత్వం వాళ్ళు భారతీయ ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా వీటిపైన ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి తప్పకుండా వాటిని గమనించి వాటిని గమనించి వాటి పైన రీసెర్చ్ చేసే విధంగా ప్రోత్సాహాలు కనుక కల్పించినట్లయితే శాస్త్రవేత్తలు దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను కొత్త విషయాలను కనుక్కొని మన ఈ రక్షక కవచమైనటువంటి ఓజోన్ను దెబ్బ తినకుండా ఉండే విధంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే క్లోరోఫ్లోరో కాంపౌండ్స్లో ముఖ్యమైనటువంటిది సిఎఫ్సిలో ఫ్రియాన్ అండి మీకు తెలుసు ఫ్రిజ్లలో రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉపయోగిస్తున్నటువంటి శీతలీకరణ వాయువు డైక్లోరో డైఫ్లోరో మీథేన్ చూడండి డైక్లోరో డైఫ్లోరో మీథేన్ సిసిఎల్ టూ ఎఫ్ టూ అంటే మీథేన్ లోపల సిహెచ్ ఫోర్ ఉంటే దాంట్లో ఉండబడిన రెండు హైడ్రోజన్లు రెండు క్లోరిన్లతో మిగిలిన రెండు హైడ్రోజన్లు రెండు ఫ్లోరిన్లతో ప్రతిక్షేపణం చెందటం వల్ల డైక్లోరో డైఫ్లోరో మీథేన్ అనే ఒక సిఎఫ్సి కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుందండి ఇటువంటి సిఎఫ్సి కాంపౌండ్ అనేది వాతావరణము లోపల అంటే భూమి చుట్టూ ఉండబడిన 
ఉన్నటువంటి ఆ ఓజోను రక్షక కవచం ఒక దుప్పటి మాదిరిగా కప్పబడినటువంటి మనకు చక్కటి దుప్పటి మాదిరిగా మందమైన దుప్పటి మాదిరిగా కప్పబడినటువంటి ఈ ఓజోను లేయర్ అనేది అంటే రంధ్రాలు పడటం వల్ల మనకు మనకి ఏమైపోతుందంటే అనేక దాని నుంచి సూర్యుని నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి కిరణాలు అల్ట్రావయలెట్ రేస్ నేరుగా మన చర్మం మీద పడి అనేక రకాల చర్మ క్యాన్సర్లు కంటికి సంబంధించినటువంటి జబ్బులు రావడానికి కారణమవుతున్నాయి కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ క్లోరోఫ్లోరో కాంపౌండ్స్ గురించి మీరు చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇది రంగు లేనటువంటి వాసలని లేని చర్యాశీలత లేనటువంటి మండనటువంటి సమ్మేళనాలండి రంగు లేదు వాసన లేదు చర్యాశీలత లేదు మండే స్వభావం లేదు ఇలాంటి స్వభావం కలిగినటువంటి కాంపౌండ్స్ గురించి మనం ఎంతైనా చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఓజోన్ పొర మనకు ఉపయోగపడే రక్షణ పొర ఆ పొరను దెబ్బతీస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ సిఎఫ్సి కాంపౌండ్స్ ఎందుకు ఈ వాతావరణం లోపలికి వెలువడుతున్నాయి వాటిని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడండి ఇవి వాతావరణంలోని స్ట్రాటో ఆవరణంలోనికి ప్రవేశిస్తాయండి ఇలా ప్రవేశించటం వల్ల ఇక్కడ కలిగినటువంటి చూడండి ట్రోపో ఆవరణము తర్వాత తర్వాత స్ట్రాటో ఆవరణము తర్వాత అయిన ఆవరణము తర్వాత ఈ విధంగా ఆవరణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మొదటి ఆవరణము భూమికి దగ్గరలో ఉన్నది ట్రోపో ఆ తర్వాత స్ట్రాటో ఆవరణము ఈ స్ట్రాటో ఆవరణము లోపల ఉండబడినటువంటి ఓజోన్ పొరను కనుక తీసుకొని చూసినట్లయితే డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఓజోన్ పొరకు నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయండి ఎలా నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయనేది కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా మీరు గమనించవచ్చు చూడండి ఇవి యూవి హానికర కిరణాలను సూచించుకుంటాయండి ముఖ్యంగా ఫ్లోరో క్లోరో కాంపౌండ్ సిఎఫ్సి కాంపౌండ్ సిఎఫ్సిఎల్ త్రీ అనేది చూడండి అక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే అది విఘటన చెంది ఒక ఫ్రీ రాడికల్స్గా మారిన తర్వాత ఫ్రీ రాడికల్గా మారినటువంటి దీని నుంచి వచ్చినటువంటి క్లోరిన్ అనేది ఓజోన్తో అంటే భూమి చుట్టూ ఉండబడినటువంటి ఓజోన్తో రియాక్ట్ అయ్యి చూడండి ఆక్సిజన్ వాయుగా మారుతూ మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్రీ రాడికల్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నది కాబట్టి ఈ విధంగా ఓజోన్ యొక్క పరిమాణాన్ని క్వాంటిటీను తగ్గిస్తూ రంధ్రాలు పడేటట్టుగా చేస్తున్నవి కాబట్టి ఈ సిఎఫ్సి కాంపౌండ్స్ వాతావరణం లోపలికి వెలువడకుండా చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మన పైన ఉన్నట్టుగా అర్థమవుతుంది తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ యూవీ కిరణాలు గమనించండి ఓజోన్ పరకు రంధ్రాలు ఏర్పరచటం వలన నేరుగా భూమిని చేరి మానవులకు చర్మ సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు క్యాన్సర్లు కంటి చూపు మందగించి కంటికి శుక్లాలు ఏర్పడటకు కారణమవుతున్నావి అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతున్నది చూడండి ఇది భూమి దీని చుట్టూ ఓజోన్ పొర ఉన్నది సిఎఫ్సి కాంపౌండ్స్ వల్ల ఓజోన్ పొరకు రంధ్రాలు పడడం వల్ల సూర్యుని నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి ఈ సూర్యకిరణాలు రంధ్రాల గుండా నేరుగా భూమి మీదకి అంటే ఫిల్టర్ కాకుండా నేరుగా భూమి మీదకి రావటం వల్ల ఆ తీవ్రమైనటువంటి సూర్యకిరణాలలో యూవీ కిరణాలు కూడా ఉండటం వల్ల నేరుగా జంతు జాలంపై పడడం వల్ల అనేక రకాలుగా మనకు జబ్బులకు అంటే క్యాన్సర్ కంటి చూపుకు సంబంధించినటువంటి జబ్బులకు కారణమవుతున్నాయి అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమైంది తర్వాత ఓజోన్ పొర ఒక సిఎఫ్సి కాంపౌండ్స్ వల్లనే కాకుండా క్లోరిన్ వల్ల కూడా క్షీణిస్తుంది అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతున్నది తర్వాత మీరు గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్మోక్ గురించి మనం చదవబోతున్నాము స్మోక్ లేదా పొగ మంచు అనే విషయాన్ని మనం చర్చించబోతున్నాము స్మోక్ అనేది కూడా ఈ వాతావరణ కాలుష్యంలో ఒకటిగా భావించవచ్చు ఇది గమనించండి గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద తక్కువగా ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఏర్పడుతుందండి ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండాలి స్మోక్ అనేది పొగ మంచు వచ్చినప్పుడు చూడండి ఇన్ జనరల్గా మనకు భూమి మీద పొగ మంచు కనపడేది అంటే టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుందండి టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పొగ మంచు ఏర్పడుతుంది అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అదే అదేవిధంగా లండన్ స్మోగ్ చలికాలం నందు మాత్రమే ఏర్పడుతుంది అన్న విషయాన్ని గమనించండి ఇవి ఎగ్జామినేషన్ లేదా టీఆర్టీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినట్లయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్గా గమనించవచ్చు లండన్ స్మోగ్ చలికాలం నందు ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఇది సల్ఫర్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ చూడండి సల్ఫర్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ కణాల ద్వారా ఏర్పడుతుంది అన్నది కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడ్ల ద్వారా ఇది ఏర్పడుతున్నటువంటిది విషయాన్ని మీరు గమనించండి ఇది సల్ఫర్ కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడ్ల ద్వారా ఈ స్మోక్ లేదా పొగ మంచు అనేది ఏర్పడుతుంది అనేది విషయం తెలిసిన తర్వాత నెక్స్ట్ గమనించండి 
காந்தி ரசாயன ஸ்மோகம் காந்தி ரசாயன ஸ்மோகம் ఈ కాంతి రసాయన స్మోగ్ అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది దానికి కారణమైనటువంటి కారకమైనటువంటి పదార్థం ఏంటి దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాల గురించి మనం ఇప్పుడు చూస్తాము కాంతి రసాయన స్మోగ్లో చూడండి ఇది వాతావరణంలో పీబిఎన్ పెరాక్సీ బెంజోమెల్ నైట్రేట్ చూడండి పీబిఎన్ దాని షార్ట్ కట్ అబ్రివేషన్ ఫార్ములా ఏం రాస్తారంటే పీబిఎన్తో సూచిస్తారండి ఇది వాతావరణం లోపల ఉండబడినటువంటి పెరాక్సీ బెంజోమైల్ నైట్రేట్ ఉండుట వలన ఈ కాంతి రసాయన స్మోక్ అనేది ఏర్పడుతుంది అండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ పీబిఎన్ అనేది ఇది ముఖ్యమైనటువంటి బిట్గా భావించండి ఇది కంటికి సంబంధితమైనటువంటి చిరాకును కలిగిస్తూ ఉంటుందండి కాంతి రసాయన స్మోక్ అనేది కంటికి సంబంధితమైనటువంటి చిరాకును కలిగించడానికి కాంతి రసాయన స్మోక్ అనేది పరోక్షంగా ఉపయోగపడుతున్నది కాబట్టి మనము దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇంధనాలను మండించుట వలన ఈ కాంతి రసాయన స్మోగ్ ఏర్పడటకు మూల కారణం అండి రేపు అడగచ్చు టిఆర్టి ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఈ కాంతి రసాయన స్మోగ్ కారణమయ్యే మూల కారణమైనటువంటి పదార్థాల పేరు అని అడిగితే దానికి జవాబుగా మనము ఏం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉందంటే కాంతి రసాయన స్మోగ్ ఏర్పడడానికి మూల కారణం అనేది ఇంధనాలను మండించటం వల్ల మాత్రమే మీ అందరికీ తెలుసు నిరంతరము ప్రజల జనాభా పెరగటం వల్ల ఇంధనాలను బాగా మండిస్తున్నామండి ఇంధనాలను ఎక్కువ వాడుతున్నాము ఇంధనాలను ఎంత ఎక్కువగా వాడినట్లయితే అంత ఎక్కువ కాలుష్య కారకాలు ఈ వాతావరణం లోపలికి విడుదలవుతున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో అవసరమైన అవసరం లేకుండా శిలాజ ఇంధనాలను పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ లాంటి వాటిని ఎక్కువ మోసాదులో ఉపయోగించడం వల్ల వాతావరణం లోపల కలుషితమైనటువంటి వాయువులు ఏర్పడి మనకు అనేక రకాల ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటిదే తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లాస్ ఏంజల్స్ స్మాగ్ గురించి కనుక గమనించినట్లయితే లాస్ ఏంజల్స్ స్మాగ్ గురించి ఇది కూడా వాతావరణం లోపల ఉండి మనకు ఒక రకంగా కాలుష్య కారకాలుగా ఉంటున్నది ఇది సిఎఫ్సి మరియు అంటే క్లోరో ఫ్లోరో కాంపౌండ్స్ నెక్స్ట్ ఓ త్రీ పీబిఎన్ లాంటి ఇప్పుడు చదివినటువంటి పీబిఎన్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ల ద్వారా ఏర్పడుతుందండి లాస్ ఏంజల్స్ స్మోగ్ అనేది క్లోరోఫ్లోరో కాంపౌండ్స్ పీబిఎన్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ల ద్వారా ఈ లాస్ ఏంజల్స్ స్మోగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఇది విషపూరితమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుందండి ఈ లాస్ ఏంజల్స్ స్మోగ్ అనేది మనం ఈ భూమి మీద ఏర్పడినప్పుడు ఇది విషపూరితమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్ గమనించండి హరిత గృహ ప్రభావం హరిత గృహ ప్రభావము గమనించండి హరిత గృహ ప్రభావం దీన్ని గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటారండి జనరల్గా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్స్తో పిలుస్తుంటాము అసలు గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంది పోయిన రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరం లోపల అడిగినటువంటి ప్రశ్నను గమనించండి ఈ క్రింది వాళ్ళు గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి వాయువుల మీద అడిగాడండి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రతి వ్యక్తికి తెలిసి ఉండాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఏకమై ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గురించి పూర్తిగా ప్రయోగాలు చేసి ఈ భూమి వేడెక్కకుండా భూమి భూతాపము చెందకుండా చూసి ఈ భూమి మీద ఉండబడినటువంటి మనుషుల యొక్క లేదా వృక్షాల యొక్క జీవన మనుగడను పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అయితే ఇక్కడ గమనించండి సీవోటు నీటి ఆవిరి మొదలగు వాయువులు గాఢత ఇటువంటి వాయువుల యొక్క గాఢత వాతావరణంలో పెరుగుట వలన భూమి వేడెక్కడం అనేది జరుగుతుంది అనగా భూమి క్రమంగా ఈ విధంగా వేడెక్కడాన్ని హరిత గృహ ప్రభావం అంటారు లేదా దీన్ని భూతాపము అని కూడా అంటారండి మీరు గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనము ఒకసారి ఇన్ జనరల్గా మనం చర్చిద్దాము ఇది భూమి అనుకుంటే గుండెడిది భూమి అనుకుంటే దీనిపైన ఓజోన్ లేయర్ ఇక్కడ ఒక పొర మాదిరిగా ఉన్నట్లయితే దాని పై భాగంలో ఉండబడిన సూర్యుని కిరణాలు నేరుగా పడకుండా ఈ ఓజోన్ పొర పైన పడటం వల్ల మనకు అడ్డు తెరగా ఉండటం వల్ల మనకు కొన్ని రకాల జబ్బులు రాకుండా ఈ సూర్యకాంతి యొక్క తీవ్రతను తగ్గించడంలో ఈ ఓజోన్ పొర మనకు ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇక్కడ మీకు ఓజోన్ పొర అంటే సిఎఫ్సి లాంటి కాంపౌండ్స్ ఓజోన్తో రియాక్ట్ అయ్యి రంధ్రాలు పడటం వల్ల 
అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే సూర్యుని యొక్క కాంతి అనేది నేరుగా రంధ్రాల గుండా భూమి మీదకి చేరటం వల్ల భూమి మీద ఉండబడినటువంటి మీరు చూడండి ఆయుష్తో కూడుకున్నటువంటి హిమాలయ పర్వతాలు లాంటివి ఏమైపోతున్నాయి అంటే క్రమంగా కరుక్కుంటూ వస్తున్నాయి భూమి వేడెక్కడం వల్ల లేదా అధికమైనటువంటి ఈ వేడి మీరు గమనించండి అధికమైనటువంటి ఈ వేడి వలన ఈ క్రమంగా ఈ పర్వతాలు కరగటం వల్ల ఆ పర్వతాలలో అనేవి చూడండి ఈ ఈ నీరు ఎక్కువైనటువంటి నీరు కూడా సముద్రాల లోపలికి నదుల్లో పలికి పోయాయి కాబట్టి సాధారణంగా ప్రతి నగరం తీసుకోండి ప్రపంచంలో సాధారణంగా ఏదైనా ఒక నగరము వెలిసినదంటే దాని పక్కన నదో ఒక చెరువు లాంటిదో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నీటి యొక్క పరిమాణం ఎక్కువై చెరు చివరికి నదుల లోపలికి చెరువు లోపలికి చేరి చివరికి అవి మునిగిపోయే ప్రమాదాలను ఏర్పడుతున్నటువంటి వాస్తవాలను మనము గమనిస్తున్నాము కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం ఎంతైనా క్లియర్గా స్పష్టంగా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అయితే దీనివలన ఎన్నో రకాల ప్రమాదాలు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ప్రపంచంలో అనేక ప్లేసెస్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సముద్ర మట్టం కూడా నీటి మట్టం కూడా పెరుగుతూ వస్తుందండి దాని సముద్ర నీటి మట్టం పెరగటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ భూతాపం పెరగటమే అనే విషయాన్ని మీరు గమనించండి సుమారుగా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రయోగాల ప్రకారము రెండు వేల ఒక్క వంద సంవత్సరం వచ్చేసరికినే మూడు నుంచి భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రత మూడు నుంచి ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందండి అంటే అప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మీరు వేసవి కాలంలో ఒక్కసారి గమనించి చూస్తే ఏసీలు లేనటువంటి వాళ్ళు లేదా కూలర్ లేనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు గమనిస్తూనే ఉంటుంటారు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ భూమి యొక్క వేడి ఒకప్పుడు లేనటువంటి వేడి ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువగా వేడి ఎక్కడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని మీరు గమనించండి కాబట్టి ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కు గురి కాకుండా ఏం చేయాలో మనం మన ప్రయత్నం మనం వ్యక్తిగా మనం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అనే విషయాన్ని గమనించండి తర్వాత చూడండి ఇతర ఉపయోగాలను కనుక చూసినట్లయితే చూడండి సిఎఫ్సి తర్వాత ఎస్ఓ టూ మీథేన్ మీథేన్ లాంటి మొదలైనటువంటివి మనకు ఇవి దేనికి కారణమవుతున్నవి అంటే చూడండి కాలుష్య కారకాలుగా కారణమవుతున్నటువంటి వాటిలో మీథేన్ కూడా ఒకటి అన్న విషయాన్ని గమనించండి దీన్ని మీథేన్కు మరొక పేరు గోబర్ గ్యాస్ అని ఫైరు డ్యాంప్ అని మార్స్ గ్యాస్ అని కూడా అంటారండి ఇది బురద నుంచి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మార్త్ గ్యా మార్స్ గ్యాస్ మార్స్ అంటే బురద అని అర్థము మీరు చూడండి బురద ఎక్కడైనా బురద ఉన్నటువంటి ప్రాంతం లోపల బుడ బుడ మని మనకు పొంగులుగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అది ఏంటితో కాదు మీథేన్ గ్యాస్ దాన్ని ఫైర్ డ్యాంప్ అంటారు దాన్ని మీథేన్ అంటారు దాన్ని గోబర్ గ్యాస్ అని కూడా అంటారండి ఇది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి కారణమైనటువంటి వాయువులలో మీథేను కూడా తీసుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేను నీటి ఆవిరి నైట్రోజన్ సంబంధించినటువంటి ఆక్సైడ్లు సల్ఫర్ సంబంధించినటువంటి ఆక్సైడ్లు కూడా దీనికి ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ హరిత గృహ ప్రభావం వలన ఒక డిగ్రీ ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు ఈ ఉపద్రవాలు అనేవి సంభవిస్తూ ఉంటుంటాయి మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ధృవ ప్రాంతాల వద్ద మంచు అనేది ఉంటుందండి ధృవ ప్రాంతాల వద్ద ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండటం వల్ల నీరు మంచుగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఆ మంచు మొత్తము కూడా ఈ భూమి మీద ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు మంచు మొత్తం కూడా కరిగి సముద్ర మట్టం అనేది సుమారుగా తొంభై సెంటీమీటర్ల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉన్నది ఇంత పెరగటం వల్ల మనకు అనేక రకాలుగా నష్టాలను కలుగుతున్నవి కొన్ని ప్లేసెస్ కూడా కొన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు కూడా మీ మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉన్నది కాబట్టి ఈ భూమిని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉన్నది అన్నటువంటి విషయము ఈ పర్యావరణ రసాయన శాస్త్రం ద్వారా మీకు అర్థమవుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించండి అయితే డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ మధ్యకాలం లోపల మనము దీనిపైన దృష్టి సారించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అది హరిత రసాయన శాస్త్రము చూడండి హరిత రసాయన శాస్త్రము ఈ హరిత రసాయన శాస్త్రం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి దానివలన మనకి ఏమైనా లాభాలు ఉన్నవా మనం దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలా అన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి మనం చర్చిద్దాము ఇక్కడ చూడండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రసాయన శాస్త్రము అనేది ఈ రసాయన శాస్త్రం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే హరిత గృహ అంటే హరిత గృహ ప్రభావానికి గురి అవుతున్నటువంటి వాయువులను వాతావరణంలోనికి విడుదల కాకుండా చేయటం ఇప్పుడు 
గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కారణమవుతున్నటువంటి వాయువుల గురించి మనం చదివామండి చూసాము ఇటువంటి వాయువులను వాతావరణం లోపలికి రాకుండా చూడగలగటమే హరిత రసాయనిక శాస్త్రం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం అండి అంటే పరోక్షంగా ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ లేదా భూతాపాన్ని తగ్గించటానికి ఈ హరిత రసాయనిక శాస్త్రం బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతున్నది కాబట్టి ఇప్పటి నుండి అయినా సరే ఈ హరిత రసాయనిక శాస్త్రం మీద అనేక అంటే వీటిపైన అనేక ప్రయోగాలు జరిగి హరిత రసాయనిక శాస్త్రం యొక్క ఉపయోగాన్ని బాగా పెంచుకొని భూతాపం యొక్క లేదా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ను తగ్గించుకొని భూమి యొక్క వేడిని అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ను తగ్గించుకున్నట్లయితే మనకు అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి అనవసరమైనటువంటి ఉత్పన్నాలు ఉత్పత్తి కాకుండా చేయాలండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రసానికి చర్య జరగాలి అనుకోండి ఏదైనా ఒక రసానికి చర్య జరగాలి అంటే తప్పకుండా క్రియాజనకము అంటే పనిని పుట్టించేది అని అర్థము క్రియాజనకము ఏ ప్లస్ బి గివ్స్ రెస్ట్ సి అనే ఒక ఉత్పన్నం ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఏవైనా రెండు కారకాలు రెండు క్రియాజనకాలు కలిసి ఒక ఉత్పన్నం ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఏర్పడే ఉత్పన్నము ఖచ్చితంగా మనకు అవసరమయ్యే ఉత్పన్నమై ఉండాలి అంటే అనవసరమైనటువంటి అంటే కాలుష్యాన్ని కారణమయ్యే ఉత్పన్నము ఏర్పడకుండా ఉండే విధంగా మన ప్రయోగాలు జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనకు ఈ హరిత రసాయనిక శాస్త్రం అనేది మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడే మనం చదివాము మీరు చూడండి ఎప్పుడైతే సూర్యుని యొక్క కిరణాలు ఓజోను పొరకుండా భూమి మీదకి చేరిన తర్వాత భూమి అనేది సూర్యుని నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి లోపల అంటే కాంతి తీవ్రతలో ముప్పై శాతం వరకు అది గ్రహిస్తే ముప్పై శాతం కాంతి అంటే సూర్యకాంతిని గ్రహించిన తర్వాత దాంట్లో డెబ్బై శాతం వరకు తాను నిల్ నిలుపుకొని ఉండటం వల్ల భూమి తను అది భూమి వేడెక్కడం వల్ల దాని నుండి అయ్యారు కిరణాలు బయటకు ఉద్గారం అవుతున్నావి ఈ ఉద్గారమైనటువంటి కాంతి తప్పకుండా బయటికి బహిర్గతం కావాలి కానీ ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి వాయువులు ఒక పొరగా ఏర్పడి ఈ అయ్యారు కాంతిని బయటికి ఉద్గారం చెందకుండా బయటికి పోకుండా ఉంచటం వల్ల ఈ భూమి చుట్టూ కప్పి ఉంచటం వల్ల భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించండి ఈ విధంగా వాతావరణాన్ని కాలుష్యమైనటువంటివి లేదా ఆమ్ల వర్షాలకు సంబంధించినటువంటివి లేదా ఏ ఏ మూల కాల యొక్క ఆక్సైడ్లు ఏ ఏ పదార్థాలు అనేవి మనకు కాలుష్య కారకాలుగా పనిచేస్తున్నాయి అనే అంశాల గురించి మనము స్పష్టంగా మనం చూడడం జరిగినది కాబట్టి రేపు రాబోయే టీఆర్టీ ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఈ ఎన్విరాల్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ నుంచి డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తారనే ఆశిస్తూ ముగిస్తుంది థ్యాంక్